असलमकुम अभी जयरुल हक मामुन आप स्वागत जाना आज के माइक्रोसफ्ट अफिस टीटोरियल पर्व एगारो देखार जो इतिम्य अपन सामने दस टी पर्व हाजिर कर एक मजखने अनेकटा गैप छो अपने सामने अनेक दिन टीटोरियल नहीं आसते पर आंतरिक भाव दुखित आशा करी विषय की क्षमा दृष्टि देखें जेको प्रब्लेम थकाय अनेक दिन टीटोरियल आसते पर आज के बाद आप सामने आसलम एवं नतून को और अनेक टीटोरियल आप सामने नहीं आसब जो आज के हे माइक्रोसफ्ट अफिस सफ्टवेर वार्ड पर्व एगारो चलो आप आज के एगारो पर्व एगारोतम टीटोरियल शुरू करी प्रथम अपन स्टार्ट बाटन थे अल प्रोग्राम के माइक्रोसफ्ट अफिस एवं वार्ड एखान प्रवेश करब हमार इतिम्य किस लेक्चर भिडियोर भर कि रेखे एस जीगुल्जन परवर्ती टीटोरियल देखान है से जिनगूल आज के सामने प्रथम तुले धरब इन्सार्ट मेनुर अबजेक्ट भरे किस छोटे सामने तुले धरते पर आज के तुले धरब अनेक समय अपन मैथमेटिक्स प्रश्न करार प्रयोजन है मैथमेटिक्स अनेक कोश्चन करते अनेकधर इक्ुएशन अनेक समय इंटीग्रेशन सामेशन ये सिम्बल यूज करते हैं जेटा अपना कख कीबोर्ड थे पाबना ना तो अपन ये अबजेक्ट थे एट सल्यूशन करते हैं तो क्षेत्र में क्यों करब से सामने उपस्थापन करते अपन सामने एक तुले दौरी आगे देखे नहीं मूलत तैरि करते जा फाइल देख यीटर भरे ये ये जिन तैरी से जिन जिन पाँच भाग भाग भग्नांश प्लस रूट ये क्षटुकु हमें करते जाटू हतो कीबोर्ड थे पसिबल ना अनेक समय हाफ मार्क्स ऊपरे ऑन मिसे टू दिए हाफ मार्क्स सामने देखाते चाहु अनेक समय पारी ना कारण कीबोर्ड थे पसिबल ना ये क्षटुकु हमें क्यों करते चलू देखा जा तो एखान के अपने देखा दीची क्षेत्र क्यों करते हैं तो हमारे एखे चलो पाँच बैग दुई बैग तो ये क्यों करते हैं इन्सार्ट जब अबजेक्ट अबजेक्ट एखान अपना देखते पा भार्टिकल स्कूल वार्ड जो ऊपर निच करें माइक्रोसफ्ट इक्ुएशन थ्री पॉइंट जिरो क्लिक कर लेक कर लेकिन इंटरफेस चले आसन ये दिए अपनी क्षेत्र करते तो प्रथम छो पाँच बागे दुई बाग तो ये भग्नांश आनार्ज प्रथम ये देखो ये ऊपर नीचे देखा जाता क्लिक कर धरे रखे देवें ना धरे रख धरे एक नीचे दिखा जाता देखते एड़े दिन हमारे प्रसेसा आरोप देखा एखे धरे नीचे दिखे आसन यहाँ सिलेक्ट हो दिन एन क्यों देखो ये प्रसेसटा शुरू हो ठीक ए रकम तो ऊपर छो पाँच पाँच दिल तब एक क्षेत्र में कीबोर्डर नीचे जावर जो अपना माउस क्लिक ना करीबोर्डे जे डाउन एरो की आप एरो की डाउन एरो की अपना डाउन एरो की यूज करते तो डाउन एरो की क्लिक कर ले कार्सा नीचे चले आसबी चले आसबारा रईट एरो 
तो रईट एरो की जो क्लिक करें तो कार्सर का रईटे चले जाए चले आस प्लस ओके फाइन प्लस दिल एब रूट ओवर टोटी फाइव तो रूट ओवर हमारे कथा आज हमें रूट देखते रूट ओवर यार भरे यार जो ये यूज करते हाँ एबारे कि करते हैं टोटी फाइव देखो रूट तो क्योंकि कंटिन्यू करते तो रूटा चलते थको जे कारण माउस के कार्सार क्योंकि बाहर क्लिक करबें ना कारण जेहतु रूटर भर थकते हैं जत खुण रूटर भर थकबें तुण बाहर क्लिक करबें ना किस करबें ना जस्ट लिखते थकबें एब माइनस छो माइनस एरपर छो जे सिम्बलटा ये कथा आ देखनी ये देखते तो यार ऊपर नीचे भैल्यू आईटे ऊपर नीचे भैल्यू देखा जाए ये तो ये निचि तो भरे पंचाश तो नीच ऊपर जो बेले देते चाहिए तो डाउ अपार एरो की जो प्रेस करी तो एम कार्सार ऊपर चले गए एपर ऊपर छो टू एबार नीचे देवा वन तो डाउन एरो की चेपे नीचे जाचे ऑन माउस दिए कख डाइन सेट ये सेटे क्लिक कर अपनी आसबें ना जेहतु रूट कन्टिन्यू करते चलते थको तो रईट एरो की दिए आसें रईट एरो कीटा पंचाशे पर आ कि गुण चिन्ह माल्टिप्लै तो एखान माल्टिप्लै अपना ये पाबें देखो रूट क्योंकि चलते से तर रूटर शेष करते हैं इरपर तो एरपर बाहर एक क्लिक करें भाई एस दिए क्लिक करें क्लिक कर ल्लिक करारे एन क्योंकि रूट कंटिन्यू करबें देखें एपर छो दुश सरि क्लिक है देखो एन क्योंकि हा अपना क्लिक टी सुंदर भाव करते हैं क्लिक टी ना क्योंकि तो हमें दुश भाग चिन्हटी आज तो बाघ एखान अपनी ये बाघ टी देखते यही भाग तपर पचाशी छो पचाशी तो एबार इनियन आपार ये जिनगूल एखे देखते पाटा जेटा अपन मन है से देवें तीन सौ पंचाश तपर ये नीचे एक तो निजे यहाँ तो चारश आठान्न ये अपनारा एब डाउन एर की नीचे जान नीचे गए एखने चलो दस दस दिन एभवे को माउसर बहरे क्लिक करें बहरे पेजे क्लिक करें देखें ये जिनटे हू ये हो गए एट को इक्वेशन सूत्र लिखी ना इटना जस्ट एक प्रसेस देखल जिसगल करते हैं तो मैथमेटिक्सर को ट्राम जो लिखते हैं किसान अपना सल्यूशन देवे ना जस्ट को प्रिंट करते जाधर एक कोश्चन हे तो क्षेत्र में क्योंकि अपन इन्सार्ट अबजेक्टर माध्यम ये काजगुलो एखे जो आर एक देखा मैसेजटार माध्यम इटार भर अनेक किस आईधर सीम्बल आपनारा यूज करते भरे आज अनेक किस सूपार स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट यूज करते सूपार स्क्रिप्ट ऊपर एक सूपार नीचे एक सब यह यूज करते जोग वियोग एखे अनेक सैन आखने अनेक सैन आचे दिखे सैनगुल आगू यो अर्थात जेट अपना लागे अपना जो एखान से यूज करते आशा करी अपना जिन बुझते पे मैथमेटिक्स एन एटर मार्क्स धरून हाफ मार्क्स एन हाफ मार्क्स तो अपनी कि भाव देवें तो एखान तो देखें दिए देखा टोटाल एटर मार्क्स हो हाफ मार्क्स तो आबो इन्सार्ट अबजेक्टे जाब अबजेक्ट अबजेक्ट ए माइक्रोसफ्ट थ्री पॉइंट जिरो ओके हाफ हे ऊपर नीचे जो भग्नांशा दी ये क्लिक कर झेड़े दें तो ऊपर एक नीचे आज नीचे जो डाउन एरो की हाफ बारे क्लिक करें तो यहाँ से बैक स्पेस दिए सीढ़े नहीं आसें ये मार्क कत हाफ मार्क्स ये लेखा क्योंकि अपन अवश्य ये इन्सार्ट अबजेक्टर माध्यम करते तो ये अपन को टीटर करार कथा छो कमार कम्पिटार प्रब्लेम थे अपन सामने प्रेजेंट करते जैक आज के सामने प्रेजेंट कर लशा करी इटना प्रैक्टिस करबें जैक आज के आज के नतून ट्रपिक्स चले जा आज के जो लेसन ट्रपिक्स आई आज के कथा बोल चलो हमारे वार्ड फाइल ओपेन कर नहीं लास्ट क्लस रिव्यू पर्त स्प्रिंग ग्रामार एवं निव कमेंट ये दुटे जिन देखे तो आशा कर जिनगल पार्बें एबारे भिउ तर आगे हमें एकटू क्च कर मार्जिन देखते पासीना तो मार्जिन दिए निचि पेजे सौंदर्य बृद्धि करार्जन क्षेत्र सुविधा हर जो 
আমি একটু পরে এটা দেখাবো এটা কোন অপশন দিয়ে করতে হয় তারপর আমাকে করার সুবিধার থেকে করে নিচ্ছি হ্যাঁ এবার আমার কাজটা করতেছি ভিউ মেনু যদি আমি ক্লিক করি দেখুন প্রথমেই যে এতটুকু দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ভিউস যার ভিতর এক দুই তিন চার পাঁচটি অপশন দেখতে পাবেন ডকুমেন্ট ভিউস ফ্রেন্ট লেআউট ফুল স্ক্রিন ওয়েব লেআউট আউটলাইন এবং ড্রাফট আমি যদি কিছু একটা লেখে নিই আমি একটা কিছু একটা লেখে নিচ্ছি ওকে আমরা একটা লিখে নিলাম এখন আমাদের ইন্টারফেসটি দেখতে পাচ্ছেন আমরা ভিউ মেনুতে যদি চলে যাই ডকুমেন্ট ভিউস অর্থাৎ ভিউ মানে এটা দেখা আর ডকুমেন্ট ডকুমেন্টটা দেখা ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি এভাবে এটা এই হলুদ বাটি জ্বলে আসে প্রিন্ট লেআউটে তো আমরা সাধারণত এটাই আমরা ইউজ করি তাই এটাই হলুদ জ্বলে আসে আপনি যদি এটাকে একটু চেঞ্জ করে ফুল স্ক্রিন রিডিংয়ে দেখতে চান তো ক্লিক করেন অললেস আপনি এখানে এভাবে কাজ করতে পারেন কিন্তু দেখুন এভাবে কাজ এভাবে যদি দেখতে হয় বা এভাবে এটা অতটা সুন্দর জন্য হয় আমাদের বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে আমরা এটা তেমন একটা ইউজ করি না তারপর আপনি যদি করতে চান কোনো প্রবলেম নেই এটা একটা স্টাইল ভিউমেনের ফুল স্ক্রিন যদি ওয়েব লেআউটে কাজ করতে চান দেখুন মার্জিনগুলো কিন্তু মিশে গেছে নির্দিষ্ট যতটুকু মার্জিন নেওয়া ছিল সেটা কিন্তু বোঝা যাবে না তো আপনি চাইলে এখান থেকে এভাবে করেও কাজ করতে পারেন তো এরপর আসি আমি আউটলাইন আউটলাইনে দেখেন ডট ডট থাকবে আপনি যেটা লিখতে চান ডট ডট এটাও আমাদের প্রেক্ষাপটে তেমন একটা যায় না আমরা ইউজ করি না তো এরপরে যেটা আছে ড্রাফট এভাবে থাকবে মার্জিন দেখা যাবে না এই তো এগুলো আসলে একটু প্রবলেম আমরা যদি প্রিন্ট আউটটা ফলো করি হ্যাঁ এই স্টাইলটা আমরা সচরাচর এই ভিউতে আমরা সাধারণত কাজ করি এবং দেখি তাই আমরা বলতে পারি ডকুমেন্ট ভিউস থেকে আমরা সাধারণত প্রিন্ট লেআউটই কাজ করে থাকি আশা করি জিনিসটি বুঝতে পেরেছেন এবার হচ্ছে রোলার রোলারে যদি আমি এই টিকটা দিয়ে দিই তাহলে আপনার এই যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রোলার এটা যদি কখনো আপনার প্রয়োজন হয় কি কাজে প্রয়োজন হয় ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি স্কেলের মতন এটা কাজ করে কোন লাইন সোজা আছে কিনা দেখার জন্য আরও কিছু লেখার টেক্স সরানোর জন্য বুলেট নাম্বার এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি সরানোর ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে এটা যদি দরকার হয় আপনার এই টিকটা দিলে এটা চলে আসবে আবার টিকটা আর এক ক্লিক করে টিকটা রোলারটা উঠে যাবে তো এরপর যদি আমরা গ্রিড লাইন্সে ক্লিক করি পেজটা কিন্তু গ্রিড লাইনে শো করবে এবং আপনার যদি গ্রাফ জাতি কোনো কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনাদের এই গ্রিড লাইনটা খুব হেল্পফুল করবে তবে মনে রাখবেন আমরা যদি একটু প্রিন্ট প্রিভিউতে যাই গ্রিড লাইনটা কিন্তু প্রিন্ট প্রিভিউতে দেখতে পাচ্ছি যে আসতেছে না তার মানে এটা শুধু আপনার কাজ করার সুবিধা থেকে দেবে বাট এটা কিন্তু প্রিন্টে আসবে না তো উঠে দিলে চলে যাবে রুলার উঠে দিলেও চলে যাবে ডকুমেন্ট ম্যাপ অর্থাৎ এখানে আমাদের এই ডকুমেন্ট ম্যাপ আকারে যে পেজটি নিয়েছে সেটা বাম সাইডে দেখা যাচ্ছে তবে এরপরে যে জিনিসটা যদি থামবো না যদি খুব খুব একটা ইম্পর্টেন্ট খুব দরকার যেমন অনেকগুলো পেজ নিয়ে যখন আপনি কাজ করবেন আমার তো এখানে মাত্র একটি পেজ এই যে অন অফ অন যদি অনেকগুলো নিয়ে থাকি দেখেন সেই পেজগুলো আপনার বাম সাইডে দেখেন শো করে পাঁচটা পেজ পাঁচশোটা পেজ বাম সাইডে শো করতেছে এখন চাইলে আপনি দুই নম্বর পেজে খুব দ্রুত যেতে পারতেছেন এক নম্বরে ক্লিক করে এক নম্বর যেতে পারতেছেন তিন নম্বরে ক্লিক করে তিন নম্বর পেজে যেতে পারছেন মূল কথা হচ্ছে আপনার পেজ যতগুলো থাকবে সবগুলো পেজ আপনার পেজ পেজের বাম সাইডে শো করবে সেটাকে বলে থাম নেলস তো আমরা থাম ভিউমেনের ভিতরে থাম নেলসের কাজটা হচ্ছে জাস্ট এক পেজ থেকে আর এক পেজে দ্রুত মুভ করার জন্য এই পেজগুলোকে ছোটো আকারে বাম সাইডে শো করা এবং সেটার মাধ্যমে আমি এক পেজ থেকে এক পেজ আপনি দ্রুত মুভ করতে পারেন এটা হচ্ছে মূলত থাম নেলসের কাজ এরপর হচ্ছে জুম জুম অর্থাৎ দুইশো করে দেখেন এই লেখাটা বড় করে দেখতে পাচ্ছেন বাট জুম মানে ফন্ট সাইজ বড় না জাস্ট আপনি বড় করে দেখতে পাচ্ছেন এখন যদি একশো করি এই নর্মালি যে থাকে সেরকম দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি এই জিনিসগুলি আপনার ভিউ মেনের কাজে আসবে এরপর যেটা হচ্ছে অ্যাডিন্স অ্যাডিন্স তেমন একটা আমাদের কাজে লাগে না এটা একদম সম্পূর্ণই খালি সো আশা করি আপনাদের মেনুবার হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট রেফারেন্স রিভিউ ভিউ অ্যাডেন্স অ্যাডেন্স তো একবারে খালি এগুলো আলোচনা করেছে শুধু মেলিংটা বাকি আছে এটা কোনো একটা লেকচার টিউটোরিয়াল আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো এবার আমি চলে যাব 
সেটা হচ্ছে অফিস বাটনের রাইট বাটন তিনটা দেখতে পাবেন কাস্টম কুইক অ্যাক্সেস টুলবার শো কুইক অ্যাক্সেস টুলবার বিলো দ্য রিবন এবং মিনিমাইজ দ্য রিবন আমি প্রথম লেকচার ভিডিওতে বলেছিলাম যে এটা লেফট বাটন আপনার রাইট বাটন লেফট বাটন তুলে ধরেছিলাম নিউ ওপেন সেফ সেভ অ্যাস কিন্তু আর একটা বাটন আছে রাইট বাটন সেটা আপনাদের সর্বশেষ দিকে তুলে ধরব আমি এখন সর্বশেষ দিকে টিউটোরিয়াল চলে আসছি তাই এখন আজকে আপনাদের অফিসের রাইট বাটনের কাজগুলো তুলে ধরব প্রথম যেটি আমি তুলে ধরবো সেটা হবে কাস্টমাইজ কুইক অ্যাক্সেস টুলবার্ড ওকে আমরা ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখবেন ওয়ার্ড অপশন চলে আসবে এখানে দেখতে পাবেন পপুলার ডিসপ্লে ট্রফিং সেফ অ্যাডভান্স কাস্টমাইজ এই কটা মূলত আমাদের প্রয়োজন হবে তো চলুন প্রথমেই প্রথমটা দিয়ে দেখি পপুলার পপুলারে যেগুলো আছে মোটামুটি সব কিছু ডিফল্ট থাকবে শুধু এখানে একটি কাজ করে নিতে পারেন সেটা হচ্ছে কালার স্কিম কালার স্কিম হচ্ছে দেখুন যদি সিলভার দেই তারপর যদি ওকে দিই দেখুন এইটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু সিলভার মোডে চলে আসছে অলরেডি এরপর যদি আমি এখান থেকে আবারও কাস্টম কুইক অ্যাসের টুলবারে চলে যাই পপুলার থেকে যদি সিলভার থেকে আমরা ব্ল্যাক করে দিই দেখুন ইন্টারভিউসটি আমরা ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছি এবার যদি আমরা এটাকে পপুলার থেকে যদি ব্লু করে দিই তো আমরা ব্লু দেখতে পাচ্ছি তার মানে আমরা এখানে কাস্টম কুইক অ্যাক্সেস টুলবার থেকে আমরা পপুলারের ভিতরে কালার স্কিম থেকে আমাদের এটার ইন্টারফেসটি কালার আমরা চেঞ্জ করতে পারি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন ইউজার নেম এখানে আপনার কম্পিউটারটা ইউজার নেম থাকে আমারটা মামুন নামে আছে আপনাদের কম্পিউটার হয়তো যার যার নাম উন্নস দেওয়ার সময় যে নামে ইউজার নেম রেখেছেন সেই নামে থাকবে চাইলে এখান থেকে আপনি ইউজার নেমটি চেঞ্জ করেও নিতে পারেন এবার আমরা যাবো ডিসপ্লে ডিসপ্লে মোটামুটি ডিফল্ট থাকবে যেভাবে আছে মোটামুটি এভাবেই থাকবে এখানে হয়তো কিছু আপনাদের চেঞ্জ করতে হবে না এবার যাবো প্রুফিংয়ে প্রুফিং খুব খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে জিনিসগুলো আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরবো প্রথমেই আসি অটো কারেক্ট অপশন অটো কারেক্ট অপশনে যদি আপনারা ঢুকেন তাহলে দেখতে পাবেন এই টিকগুলো দেওয়া আছে সাধারণত আপনাদের কম্পিউটারেও দেওয়া থাকে দেওয়া থাকলে কিছু প্রবলেম আপনাকে ফেস করতে হবে চলুন দেখা যাক কি কি প্রবলেম ফেস করতে হয় আমি এটা কেটে দিচ্ছি একটু প্র্যাকটিক্যাল আমরা যাচ্ছি তো বাংলা লেখার জন্য আমরা এখান থেকে হোম থেকে এখান থেকে আমরা এই যে বাংলা ফন্ট কন্ট্রোল অল্টা বি এবার আমরা বাংলা লিখি বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ লিখি বাংলাদেশ বনসার লাইক আল্লাহ একার দিলে দেখুন কি হয়ে যাচ্ছে একার দিলাম দেখুন প্রথম অক্ষরটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে প্রথম অক্ষরটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এভাবে আপনি যদি যখন কোনো বাংলা লিখবেন বাংলাদেশ বা কোনো কিছু লেখি স্পেস দেবেন দেখবেন প্রথম অক্ষরটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা একটা বাংলা লেখার জন্য বড় ধরনের একটা প্রবলেম যে প্রবলেমের কারণে অনেকেই অনেক বাংলা বানান শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও ভুল হয়ে যাচ্ছে যেটা কারেকশন আপনিও করতে পারতেছেন না এই সমস্যাটা সমাধান করতে হলে অবশ্যই এই অটো কারেক্ট অপশন থেকে আপনাকে করতে হবে চলুন আমরা আবার এটাকে সলিউশন করে ফেলি প্রফিংয়ে এই অটো কারেক্টে ঢোকার পর যে টিকগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি এগুলো তুলে দেবো অ্যাডভাস্ট আপনাদের কম্পিউটারে হয়তো তুলে থাকবে না এটা তুলে দেবেন বাংলা লেখার জন্য এবার ওকে দিয়ে আপনি আবারও বাংলা লেখা শুরু করুন কন্ট্রোল অল্টা বি বাংলাদেশ দেখুন কোনো প্রবলেম হয়নি স্পেস দিয়েছি তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে অটো কারেক্ট অপশনের মূল কাজটা কি তো পরবর্তী অপশনটা আমরা দেখি কাস্টম কুইক অ্যাসেস টুলবার গিয়ে প্রুফিংয়ে এখানে অটো কারেক্ট অপশনের মাধ্যমে এটা করে ফেললাম এরপর এখান থেকে দেখেন দুইটা টিক দেওয়া থাকবে এই দুইটা টিক যদি আপনার দেখা থাকে তাহলে আপনি যদি দেওয়া থাকে তা আপনি যদি এখানে কোনো ভুল লেখেন বা নাউন লেখেন সে ক্ষেত্রে নিচে লাল কালি আসবে আর যদি আপনি লাল কালি না চান এই টিক দুইটা তুলে দেবেন তো আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছেন প্রুফিং প্রুফিংয়ে যে জিনিসটা দেখালাম যে এই দুইটা জিনিস এরপর যেটা আসবো আমি সেটা হচ্ছে সেফ আমরা জানি কোন একটা ডকুমেন্টের লেখা শুরু করি এরপর যদি সেভ করি এরপর আর আমাদের সেভ করতে প্রয়োজন হয় না কম্পিউটার অটোমেটিকলি একটু পরপর সেভ করে নেয় কিন্তু আপনি হয়তো এটা জানেন না আপনি জানেন যে কম্পিউটার একবার সেভ করলে আর সেভ করতে হয় না কিন্তু আসলে তা না একটু পরপর আবার সেভ করে সেই একটু পরপর কতক্ষণ পরপর সেভ করবে যদি আপনি পঁচিশ মিনিট দিয়ে দেন 
সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি লিখতেছেন লিখতেছেন চব্বিশ মিনিটের ভিতর বিদ্যুৎ চলে গেল পঁচিশ মিনিট হয়নি তাহলে চব্বিশ মিনিটের ভিতর যা লিখেছেন সব কিন্তু মুছে যাবে তা সেভ হতে পারেনি এই জন্য সবচেয়ে কমে কমিয়ে যত টাইম দেওয়া যায় এক মিনিট এক মিনিটের ভিতরে আর হয়তো অনেক কিছুই লিখবেন না যে কারণে হয়তো মুছা অনেকটাই মুছে যাবে না এই জন্য এখান থেকে টাইমটা যতটা কমিয়ে দিতে পারেন ততটাই ভালো এবার হচ্ছে এই টিকটা যদি আপনি দিয়ে তিনটা টিক দিয়ে দেন এমবেডেড ফান্ডস ইন দ্য ফাইল তাহলে কি হবে এইটা দিয়ে এখন যদি ফাইলটা সেভ করেন তাহলে আপনি যদি ধরুন আপনি বাংলায় টাইপ করলেন বা দরখাস্ত লিখলেন এখন এইটা পেন ড্রাইভে বা ইমেলের মাধ্যমে আরেকজনকে পাঠালেন তার কম্পিউটারে বাংলা নেই তাহলে তো নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাকে বাংলাগুলো তার কম্পিউটার শো করবে না কিন্তু এই তিনটা টিক দিয়ে যদি ওকে দিয়ে তার কম্পিউটার পাঠান তাহলে অবশ্যই তার কম্পিউটারে বাংলা শো করবে আপনি যে বাংলা লিখে দিয়েছেন তার কম্পিউটার বাংলা ফন্ড না থাকলেও সে বাংলা ফন্ডে বিষয়টা পড়তে পারবে দেখতে পাবে কিন্তু সমস্যার কথা হচ্ছে এটা সে সমাধান বা কোনো এডিট করতে পারবে না কারণ যেহেতু তার কম্পিউটার বাংলা ফন্ড নাই বাট শুধু দেখতেই পাবে তাও আপনাদের কিছুটা হলো হেল্প করবে আপনি প্রিন্ট দিতে পারবেন কি পাঠাইছে সেটা অ্যাটলিস্ট দেখতে তো পারবেন এরপর এরপর দেখতে পাবেন অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সের ভিতর যে জিনিসটা একটু প্রথম দিকে আপনাদের করেছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা বাউন্ডারি বক্স মার্জিন দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনার কম্পিউটার হয়তো অনেক সময় দেখা যায় না এটা কারণ হচ্ছে এই যে শো টেক্স বাউন্ডারিজটা অনেক সময় উঠানো থাকে উঠানো থাকলে দেখেন এখন কিন্তু মার্জিনটা দেখতে পাচ্ছেন না অফিস বাটনে রাইট বাটন ক্লিক করে যদি অ্যাডভান্সে গিয়ে এখন যদি আপনি এই টিকটা দিয়ে দেন শো টেক্স বাউন্ডারি ওকে দেন এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এরপরে অ্যাডভান্স মোটামুটি যতটুকু দেখাইছি এতটুকু আপনার চলবে এবার কাস্টমাইজ কাস্টমাইজ এখান থেকে বিভিন্ন তার আগে আমি অন্য একটু জিনিস দেখাই আসি তাহলে আপনি এটা বুঝতে সুবিধা হবে দেখুন আমি যদি আপনি এখানে দেখুন এই যে অফিস বাটনের সাথে এটা কি সেইফ এটা হচ্ছে আনলো এখন এইখানে আরও অ্যাড করা যায় এখান থেকে বাতও দেওয়া যায় সেই অ্যাড করা কিন্তু এই কাস্টমাইজের মাধ্যমে করে তো চলুন দেখা যাক কাস্টমাইজ এই যে আমরা যে জিনিসটা উপরে এই যে দেখতে পাচ্ছি এইটা এইটা এখানে যদি আরও কিছু অ্যাড করতে চাই কোন মেনু থেকে করতে চাই সেটা এখানে বলে দিতে হবে যদি হোম ট্যাপ থেকে হয় তো ওকে হোম ট্যাপ থেকে কী অ্যাড করতে চাচ্ছি ধরুন ফ্রন্ট কালার অ্যাড চলে আসছে ফ্রন্ট কালার ফর্মেট প্রিন্টার অ্যাড করুন চলে আসছে যা যা দা হোমের ভিতরে আছে লাগবে নিয়ে নেন শর্ট অ্যাড করলাম এবার যদি ওকে দেন দেখেন এটি এখন বস সেফ আন্ডো এই যে ফর্মেট প্রিন্টার শর্ট ফন্ট কালার চলে আসছে তো এখান থেকে আপনারা এই কাস্টমাইজের মাধ্যমে এখান থেকে কোন মেনুতে আছে ধরিয়ে দিয়ে তারপর এখান থেকে অ্যাডের মাধ্যমে নিয়ে এসে আপনারা ওখানে এখানে সংযুক্তি করতে পারেন আর যদি যেমন বাদ সেফটা বাদ দিতে চান সিলেক্ট করে রিমুভ করেন আন্ডোটা সিলেক্ট করে রিমুভ করুন এবার ওকে দেন দেখুন যেটা যেটা বাদ দিয়েছি অলরেডি চলে গেছে আশা করি আপনারা এই কাস্টমাইজের জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন এবার যে জিনিসটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো সেটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিবোর্ড শর্টকাট কাস্টমাইজ চলুন আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা বুঝি আমার এখন আছে বাংলায় আমি যদি লিখি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালো বাসি এখন ইংলিশ লাগতে চান বাংলাদেশি স্মল কান্ট্রি তাহলে আপনি কী করতেছেন এখানে গিয়ে আবার ক্যামেরিয়া দিয়ে কন্ট্রোল আল্ট্রা বি দিয়ে কিবোর্ড থেকে লিখলেন বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি তো এখন আবার বাংলা যেতে চান তবে আবার এখানে যান এখানে গিয়ে বাংলা ধরিয়ে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আল্ট্রা বি দিয়ে লিখুন আমার নাম মোহাম্মদ জেরুল হক মামুন এখন আবার ইংরেজি যেতে চান আবার এখানে গিয়ে ক্যামেরা ধরে এটা একটা ঝামেলার ব্যাপার এটা অনেকটা সময় আপনাকে নষ্ট করবে এটা যদি আপনি কিবোর্ড থেকে পারেন তাহলে কেমন হয় বলুন তো এখানে যাওয়া লাগবে না শুধু কিবোর্ড থেকে একটা কমান্ড দেবেন বাংলা হয়ে যাবে কিবোর্ড থেকে একটা কমান্ড দেবেন ইংরেজি হয়ে যাবে এই কাজটুকুই আপনারা এখান থেকে কাস্টমাইজ কিবোর্ড শর্টকাট কাস্টমাইজ করতে পারেন চলুন দেখা যাক কীভাবে করা যায় এখানে ক্লিক করুন এখান থেকে আপনার ফন্টটা সিলেক্ট করে দিতে হবে ফন্ট 
এই যে নিচের দিকে ভার্টিক্যাল এসে ফন এখানে কি ফন চান সেটা বলে দেন তো আমরা ইংরেজির জন্য জানি এরিয়াল বা এগুলো জানি বাংলার জন্য ছুটি নিতে এখানে ফন দিয়ে এরিয়াল বা অন্য এই যে এরিয়ালটা আছে এখান থেকে আপনারা বলে দেন যে কী পেতে চান তো যেহেতু ইংরেজি ইংরেজির জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে ই কন্ট্রোল ই সাব দিলে যেন ইংরেজি ফোনটা চলে আসে সেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি তাহলে অবশ্যই কন্ট্রোল ধর কন্ট্রোলটা দিতে হবে তাহলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্রেস করুন ধরে রাখুন এবার ই দিন এই তাহলে কন্ট্রোল প্লাস ই হয়ে গেল এটা এখানে আসছে এখানে নিয়ে আসতে হবে এখানে নিয়ে আসতে হলে আপনাকে অ্যাসাইনে ক্লিক করে দিতে হবে চলে আসছে অলরেডি এটা হয়ে গেছে এখন আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ই দিলেই ইংলিশ চলে আসবে এবার বাংলা করতে যাচ্ছি তো বাংলার জন্য সুটো নিয়ে আমি দেখি কোথায় আছে এই ফন্টা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এই যে সুটো নিয়ে আমি তো এখানে বাংলার জন্য কি দেখতে চাচ্ছি বাংলার জন্য বি দিলে ভালো হয় কন্ট্রোল বি তো এটার অ্যাসাইন আবার এখানে নিয়ে আসতে হবে এই অ্যাসাইন ক্লিক করে নিয়ে আসলাম এবার আপনার ক্লোজ করে ওকে দিয়ে আসুন এবার আমরা পরীক্ষা করে দেখি তো আছে কি বাংলায় ওকে এবার আমরা যাবো ইংলিশ তা কিবোর্ড থেকে আমরা এখানে মাউস নেব না কিবোর্ড থেকে নেব কন্ট্রোল ইংলিশের জন্য কন্ট্রোল ই দেবো ই দিচ্ছি দেখুন এই যে দেখুন এরিয়াল হয়ে গেছে অলরেডি এখানে লক্ষ্য করুন দেখুন এরিয়াল হয়ে গেছে তো লেখি এবার কন্ট্রোল অল্টা বি আপনাকে দিতে হবে দিয়ে লেখুন বাংলাদেশ ই যে স্মল এবার আপনার এন্টার দিয়ে বাংলা করবেন দেখুন মাউস আমি ধরতেছি না বাংলা করার জন্য আমাদের কি বলছে কন্ট্রোল বি বাংলাদেশের বি দেখুন আপনারা উপরে লক্ষ্য করুন এই ফন্টে এই ফন্টে দেখুন ছোটো নিয়ে এমজি অলরেডি হয়ে গেছে এবার কন্ট্রোল অল্টা বি দেখুন আমার সোনার বাংলা এবার যদি আবার একই সাথে আপনারা ইংলিশ লিখতে চান কন্ট্রোল ই দিয়ে কন্ট্রোল অল্টা বি বাংলাদেশি একসাথে কত সুন্দরভাবে লিখতেছি বাট আমার মাউস ধরে ওখানে যাওয়া লাগতেছে না তো এই প্রসেসটি আপনারা এখান থেকে এই যে কাস্টম অ্যাক্সেস টুলভার থেকে কাস্টমাইজ এবং কাস্টমাইজ থেকে এখান থেকে কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে করে নিতে পারবেন এই ছিল আমাদের অফিস রাইট ব্রেডের কাস্টম কুইক অ্যাক্সেস টুলভার এবার যাবো শো কুইক অ্যাক্সেস টুলভার বিলো দ্য রিভন এটার মানিটা কি বিলো মানি নিচে দ্য রিভন তার মানে হচ্ছে এই যে রিভন বারটা এই যে এইটাকে নিচে নিয়ে যাবে এখন যদি ক্লিক করি শো কুইক টুলভার অবশ্যই নিচে দেখেন নিয়ে আসছে এবার যদি আমরা শো কুইক টুলভার অ্যাভ অফ ক্লিক করে উপরে নিয়ে আসছে অর্থাৎ এইটার কাজটা হচ্ছে এটা উপরে থাকবে না নিচে থাকবে এইটার মাধ্যমে আমরা বলে দিতে পারি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন এই যে ক্লিক করলে নিচে আসছে আবার ক্লিক করলে উপরে এটার মূলত অন্য কোনো কাজ নেই এইটুক কাজ মিনিমাইজ দ্য রিবন এখন মিনিমাইজ মানে বন্ধ হয়ে যাবে এই রিবন মানে কি এইটুকু রিবন বার এই মেন নুটু নই এগুলো না কিন্তু এই যে রিবন বার এইটা এটা মিনিমাইজ হয়ে যাবে যদি আমি এটা ঠিকটা দিই মিনিমাইজ এই হয়ে গেছে আমরা এখন যদি লেখি লিখতেছি এখন যদি হোমে ক্লিক করি এই আসছে পড়ছে আবার যখন পেজে ক্লিক করবো চলে যাবে তার মানে কি মিনিমাইজ হয়ে গেছে এবার যদি এই টিকটা উঠেই দিই এখন আপনি যতই এখানে ই করেন এটা চলে যাবে না এই রিবনটা কিন্তু থাকবে আর এখান থেকে যদি আবার টিকটা দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু চলে যাবে এই যে দেখেন টিকটা দেওয়া দেওয়া হয় না এই চলে যাচ্ছে আবার আপনাদের কম্পিউটার হয়তো অনেক সময় আপনারা দেখেন ক্লিক করলে অনেক সময় দেখেন এখানে ক্লিক করলে এটা চলে যায় আবার ক্লিক করে চলে যায় এটা অনেক সময় আপনাদের প্রবলেম পড়তে হয় আর এটা এই মিনিমাইজ দেওয়া রিবনের মাধ্যমে আপনার একবার ক্লিকে হয়তো চলে যাবে আবার এক আর একবার ক্লিকের মধ্যে ও ফিক্সড হয়ে থাকবে যদি ফিক্সড করে রাখতে চান অবশ্যই ক্লিক করবেন দেখেন ফিক্সড হয়ে গেছে তো আশা করি আপনারা বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন অনেক দিন পর আপনাদের সামনে একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম তো আজকে টিউটোরিয়াল মোটামুটি অফিস বাটন রাইট বাটনগুলো ক্লিয়ার করলাম এবং পিছনের যে অবজেক্টের কাজটি ইনসার্ট মেনুর অবজেক্টের যে কাজটি ছিল সেটিও আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তো আশা করি আমার টিউটোরিয়ালটি দেখে আপনাদের উপকৃত হবেন এবং কোনো প্রবলেম হলে আমার মোবাইল নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন আশা করি আপনাদেরকে সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের জন্যই মূলত এই টিউটোরিয়ালগুলো করা আপনাদের জন্য কিছু করতে পারলে আমার নিজেরও ভালো লাগবে একজনের জন্য কিছু করতে পারা অবশ্যই একটা ফিলিংস থেকে আনন্দ নেওয়া আর কিছুই নেই একটা মানুষ একটা মানুষ উপকৃত হবে এটাই স্বাভাবিক তো আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন তো পরবর্তী টিটোল নিয়ে আরও বিশে অন্য কোনো টপিক্স নিয়ে হাজির হব তো আমার ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ